അപ്പോൾ ഞാൻ അരുൺ കുമാർ സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് നമ്മുടെ പഴം പച്ചക്കറി സംസ്കരണവും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എന്ന പരിശീലനം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമുക്ക് പഴ പഴങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായ പഴങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പറിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് തുടർന്ന് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ മറ്റ് രീതിയിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴുപ്പ് രൂപത്തിലെല്ലാം ആക്കി ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറി സംസ്കരണവും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീമതി രേഖ സി ആർ മാഡമാണ് മാഡം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ടെക്നോളജി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വെള്ളാനിക്കര കാർഷിക കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് മാഡം കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചോളം വർഷം വിവിധ ഗവേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കൃഷി വകുപ്പിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം വിപുലമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്ത ഒരു പരിചയം ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള ഒരു പരിചയം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് അങ്ങേറ്റം ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പോ ഇത്രയധികം ഉള്ള മാഡത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയട്ടെ നേരത്തെ നമ്മൾ മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതുവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാറ്റ് ബോക്സിലെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിലെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരെല്ലാമാണോ ആദ്യം കൈ ഉറക്കുക ആ ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും പിന്നെ വേറെ വേറൊരു വിഷയം കൂടി ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് നാലരയോടുകൂടി നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രേഖ സി ആർ മാഡത്തിന് ഞാൻ സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മത്സര പരിശീലനാർത്ഥികളുടെയും പേരിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വെൽക്കം മാഡം നമസ്കാരം നമസ്കാരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തായാലും സി ടി ഐ യിലെ ഈ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സി ടി ഐ യിലെ അധ്യാപകരോടും എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോടും ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്തി ഏകദേശം അതേ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യാസമായി ഇന്നലെ പഴം സംസ്കരണവുമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഴങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറികളാണ് പഴം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡും കൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും വീടുകളിലും പച്ചക്കറികൾ അത്യധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തീരെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പച്ചക്കറികൾ
പച്ചക്കറികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം എങ്കിലും കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അവബോധവും സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും മൂലം മിക്കവാറും വീടുകളിൽ പച്ചക്കറികൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴങ്ങളായാലും പച്ചക്കറികളായാലും നമുക്ക് ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു തടസ്സം ഒരു വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥലമില്ലാത്തവർ പോലും അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പച്ചക്കറി വളർത്തി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ പല പച്ചക്കറികളും വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പച്ചമുളക് ധാരാളം ഉണ്ടായി തക്കാളി വാങ്ങി തീരെ വാങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടി പറയുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചിലർ നൂറിലധികം ഗ്രോ ബാഗുകൾ അടക്കം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും മിക്കവാറും എന്ന് പറയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയിത്തുടങ്ങി ഇവിടത്തെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുമ്പളങ്ങ വലിയൊരു കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടവലം ഇതെല്ലാം എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അധികം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാറില്ല എന്നത് നമുക്ക് ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതായാലും പിന്നീടായാലും നമുക്ക് വാങ്ങുന്നതായാലും എങ്ങനെയാണ് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഈ ഇന്നത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു പച്ചക്കറി ആയാലും പഴങ്ങളായാലും സാധാരണ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത മൈനർ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാമ്പയ്ക്ക പല ലൗലവി ലൂവിക്ക തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപോലെ പഴുത്ത് മൂത്ത് നമുക്ക് പറിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാവും പക്ഷെ ആ അങ്ങനെ ഒരു സർപ്ലസ് വരുന്ന സമയത്ത് അധികമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൂട്ടുകാർക്കോ എല്ലാവരും കൊടുത്താലും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്നാൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് സർപ്ലസ് വരും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ വിവിധങ്ങളായിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ വിളവെടുപ്പ് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ട് വേണം വിളവെടുപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ശരിയായ മുഖത്തിയ കായ്കൾ മാത്രം പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഴുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പഴുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പറിച്ചെടുക്കുക അതെല്ലാം മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം കായ്കൾക്ക് മുറിവുകളും പൊട്ടലും ചതവുകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാം കൈകൾക്ക് മുറികളും പൊട്ടലുകളും ചതവുകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ പോലും വേ ഇപ്പോഴും പല ആളുകളും കായ്കൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക പിരിച്ചെടുക്കും വഴുതി നിന്ന പൊടിച്ചെടുക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചെടികൾക്കും കേടുവരും പല അതുപോലെ മാങ്ങ അത്തരം സാധനങ്ങൾ എല്ലാതും നമ്മുടെ വലിയ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ തോട്ടി വെച്ച് നിലത്തേക്ക് തട്ടിയിടും അപ്പൊ ഇത്തരം ചതവുകളും മുറിവുകളും സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായകരമാവുകയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക വിഭവം നാശമായി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കത്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി പറ്റാവുന്ന പച്ചക്കറികൾ തരത്തിനനുസരിച്ച് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിവുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ച് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ
മൂ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധം പഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ അത് തക്കാളി അല്പം മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ് പഴുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ട വെണ്ടയും നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ട തൂക്കം കിട്ടാനും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കർഷകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുത നല്ലവണ്ണം വലിപ്പം വയ്ക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവ എൻ്റെ ചെടി തന്നെ നിർത്താറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപകാരം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ വിളവെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിരാവിലെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഈ വിളവെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഷിക വിഭവത്തിനെ കാര്യമായി എന്താ പറയുക ബാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് നല്ല ചൂടിൽ പറിച്ചെടുത്ത ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ പഴമായിക്കോട്ടെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത് ദീർഘനാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഇത് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പരമാവധി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വിളവെടുക്കുക പിന്നീട് കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകളാണെങ്കിൽ അറിയാലോ മണ്ണിലാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകൾ ഉണ്ടാകുക ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത് മണ്ണെല്ലാം നന്നായി കഴുകിക്കളഞ്ഞ് അല്പം നേരം ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കാച്ചിൽ കൊള്ളി അത്തരം എല്ലാ കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകളും മണ്ണ് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തരം തിരിക്കലാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ചെയ്യുന്നവരല്ല കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കർഷകരാണെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് മുറിവേറ്റതും ചീഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം മറ്റ് നല്ല ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കൂടെ മുറിവേറ്റതോ ചീഞ്ഞതോ ആയിട്ടുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കൂടി ഇത് ബാധിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ വില കടക്കാർ തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം ഉൽപ്പന്നവും കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മ കർഷകർ തന്നെ വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിക്കൽ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കായ്കളെ അതിൻ്റെ നിറം വലിപ്പം ആകൃതി എന്നിവ അനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീടുകളിലായാലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ഓരോ നമ്മുടെ ഏത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമായാലും അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഒരുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ മുപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പാക്ക് ചെയ്ത് അത് സെപ്പറേറ്റായി കടകളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം അതിൻ്റെ പാക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഈ പാക്കിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി വിളവെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാം അതായത് നമ്മുടെ വെണ്ട വഴുതിന തക്കാളി തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിളവെടുത്ത ശേഷം അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കീടനാശിനികളോ കുമിളനാശിനികളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാവാൻ ഇപ്പോൾ പല അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു ശതമാനം ഉള്ള കറിയുപ്പോ അഞ്ച് ശതമാനമുള്ള വിനാഗിരിയോ ചേർത്ത് അതിൽ വെച്ച് കഴുകിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏൽപ്പിക്കലാണ് തക്കാളി മുതലായ പച്ചക്കറികൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക്
ഇളപ്പിച്ച് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള പച്ചവെള്ളം അതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള വെള്ളം കിട്ടും ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈ അണുബാധം എല്ലാം കുറച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേ തന്ത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാമ്പഴം പഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പലർക്കും അറിയ അറിയുന്നുണ്ടാകാം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും കിട്ടുന്ന എല്ലാ മാമ്പഴങ്ങളും പുഴുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അൽഫോൺസോ പ്രിയൂർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മാമ്പഴങ്ങളിലും നമുക്ക് പുഴു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ മൂത്ത് പഴുത്ത് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം മാങ്ങകളെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പനേരം മുക്കി വെച്ച് അതിൽ അല്പം കറിയപ്പ് കൂടി ചേർത്താൽ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നിട്ട് വെള്ളം തുടച്ചെടുത്ത് ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ ഈ പുഴുക്കേട് പോലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പാക്കേജിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്ന പാക്കേജിൽ ചെയ്ത് പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പാക്കേജിങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കാനാണ് അതായത് കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുറിവുകളോ ചതവുകളോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അത് ശരിയായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്നു അത് കൂടാതെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കും ഈ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ കടക്കാര് കൃത്യമായ വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൊണ്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു കൺ ഫ്രഷ്നസ് അതിനൊരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ നാച്ചുറൽ പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് കുട്ടകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മരത്തിൻ്റെ കൊട്ടകൾ എല്ലാതും കിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാക്കേജുകൾ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ പാക്കേജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളിലും ധാരാളം ജലാംശമുണ്ട് ഈ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കൃത്യമായ പാക്കേജിങ് സഹായിക്കും കൂടാതെ കീടബാധകൾ കുറയും പിന്നീട് ഉൽപ്പന്നം ആകർഷണീയമാകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതും ഒരു ഗുണമാണ് പുതിയ പാക്കേജിങ് രീതി രീതികൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പല മാർക്കറ്റുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് പച്ചക്കറികൾ ഭംഗിയായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് വന്ന് ഈ പച്ചക്കറികളിൽ എന്തൊക്കെ ആയാലും എല്ലാവരും ഒടിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് പോലും കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാനും സാധിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് പന്നറ്റുകൾ ട്രേകൾ ഇതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാനായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സംഭരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് വിപണനം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് കർഷകർ വെള്ളരി വർഗ വിളകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളരിക്ക പല പത്രങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വിഷു സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക കൂട്ടിക്കെടുക്കുന്നു കുമ്പളങ്ങ കൂട്ടിക്കെടുക്കുന്നു മാർക്കറ്റിന് വേറെ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായി സംഭരിച്ചു വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പ നഷ്ടവും ഇതേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശ്വസനവും ഉണ്ട്
നല്ല വായു സംഭരണ മുറി പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കണം സംഭരണ മുറി വായു സഞ്ചാരമുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായിരിക്കണം പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കരുത് കായ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേന്ത്രക്കായ നേന്ത്രക്കായ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് വരേണ്ടതുമാണ് നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് ആവശ്യം ഉള്ളതുമാണ് ഇത്തരം കായകളും നമുക്ക് പച്ചക്കറികളും ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് പച്ചക്കറികൾ പൂന കൂട്ടി നിലത്തിടാതെ പരത്തിയിടുക പരമാവധി ഏകദേശം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പരത്തിയിടുക ചെറിയ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്പം വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകൾക്ക് നല്ലത് ചേ ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ അല്പം വെയിൽ കിട്ടും വെയിൽ കിട്ടുന്നതല്ല ഈർപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സംഭരണ സ്ഥലം രോഗാണു വിമുക്തമായിരിക്കും സംഭരണത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത വാതകങ്ങളുടെ അനുപാതം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തി കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി സംഭരിച്ചു വെച്ച കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാം എന്താണ് പച്ചക്കറി സംസ്കരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിവേഗം കേടുവന്നു പോകുന്ന കായ്കനികൾ അവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സൗകര്യപ്രദമായ ഭക്ഷണ രീതികൾ സ്വീകരിച്ച് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയുക്തമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനയാ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി സംസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിലയിടിവ് സംഭവിക്കും ഈ വിലയിടിവിനെ കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായോ നമ്മൾ പച്ചക്കറി സംസ്കരിച്ചു വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കണക്കുകൾ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്നത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂക്ഷി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് കർഷകർ പോലും വിവിധ ക്ലാസുകളും അറിവുകളും ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ കാർഷിക കർമ്മസേനകൾ തുടങ്ങിയവയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഈ നഷ്ടം പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പച്ചക്കറി സംസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ് ദീർഘനാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നാശനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാം ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം തരും വർഷം മുഴുവൻ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താം തൊഴിൽദായക സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഉൽപാദനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പുതുമകൾ വരുത്താം ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായാണ് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായി ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല വിളകളും ഒരുമിച്ച് മൂത്ത് പഴുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ നാശനഷ്ടം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നീട് ജാമ ജെല്ലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കും പിന്നീട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സീസണൽ ഇഫക്റ്റ് നമുക്കൊരു സീസണൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഈ പഴത്തിൻ്റെയോ പച്ചക്കറിയുടെയോ ലഭ്യത പിന്നീട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പംപുളി കാരംബോഡ കൊടമ്പുളി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അത് പഴുത്ത് മൂത്ത് പാകമാകുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് അത് നമ്മൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം മുഴുവനും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താം പിന്നീട് ഇത് കുടുംബത്തിനൊരു തൊഴിൽദായകമാണ് അതായത് യുവതി യുവാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള അവസരം കൂടി ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ഉൽപാദനം ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വിളകളുടെ ഉൽപാദനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് മുഖേന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്ക
കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭ്യത വരുത്താം അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ലഭ്യത വരുത്താം അതുകൂടാതെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പുതുമകൾ വരുത്താം ഈ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മത്തങ്ങ പോലുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾ എടുത്തുക ഒരു മത്തങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരി വർഗ വിള അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിടം ഒരു വിധം വിധമ്മമാർ മുഴുവൻ നമുക്ക് പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിനോട് കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികൾ എന്നായിരിക്കും പച്ചക്കറി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും പുതുമയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളൊരു സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരിക കഴിവുകൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശീത സംഭരണി ജീനഭരണി വായ്പട്ടമുള്ള കണ്ണാടി കുപ്പികൾ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായി വരും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കത്തി ഫണൽ സൈപ്പൺ തുടങ്ങിയവ വേണ്ടി വരും പഴച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മിക്സി നാരങ്ങ പിഴിവാനുള്ള ഉപകരണം അരിപ്പ മസ്ലിൻ തുണി തോർത്ത് പാകത്തിലുള്ള കുപ്പികൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് ഒരു വിധം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര പാനി തിളപ്പിക്കാനും പഴനീര് പാനിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ജാം പാകപ്പെടുത്താൻ അടിഭാഗം കട്ടിയുള്ള ചെരുവങ്ങൾ ഉരുവികൾ ഇതെല്ലാതും ഞാൻ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാം അതായത് പച്ചക്കറി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് പറയാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും ജലാംശം വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നാൾ ഇത് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാം അതായത് അണു ബാധയിൽ ആത്മബാധ ഏൽക്കാതെ നമുക്ക് ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഉണക്കിയ ഉണക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർജ്ജലീകരണം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടം പച്ചക്കറി കൊണ്ടാട്ടം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അത് കൂടാതെ ശീതീകരിച്ചുള്ള സംസ്കരണവും നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ഫുൾ സീസൺ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതായത് കോളിഫ്ലവർ മുതലായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാറ് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് സംസ്കരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ താപം ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റിംഗ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം കൂടാതെ നമുക്ക് അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ളത് ഉപ്പ് ചേർക്കൽ ഉപ്പ് നമുക്കൊരു ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സംരക്ഷക വസ്തുവായിട്ടാണ് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട വിവിധ പച്ചക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ എല്ലാം ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ദീർഘനാൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ പല കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പച്ചക്കറിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വസ്തു രാസവസ്തുക്കളാണ് രാസവസ്തുക്കൾ അംഗീകൃതമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിപ്പിക്കാം നിർജ്ജലീകരണം എന്ന ഒരു കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കൃത്രിമമായി ജലാംശം നീക്കം ചെയ്ത് ഡ്രയറുകളിൽ ജലാംശം നീക്കം ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം വൃത്തിയാക്കുക എന്ത് ഉൽപ്പന്നമായാലും പച്ചക്കറികൾ ആദ്യം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കഴുകുക ബ്ലാൻഡിങ് സൾഫൈറ്റിങ് ഉണക്കൽ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏത് പച്ചക്കറി എടുത്താലും അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മണ്ണ് എല്ലാതും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകുക ബ്ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം നേരം ഓരോ പച്ചക്കറിക്കും വിവിധ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഒരല്പം നേരം മുക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അണുബാധ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ നാൾ കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് പ്ലാൻസിങ് പിന്നെ കൂടാതെ സൾഫൈറ്റിങ് സൾഫൈറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റ ബൈ സൾഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയ
ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വളർച്ച കുറയും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയും പിന്നീട് പച്ചക്കറി പൾപ്പി പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ വയൽ തയ്യാറാക്കിയും സൂക്ഷിക്കാം മുന്തിരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് വയൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ചാമ്പയ്ക്ക വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വയലാക്കി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ റേഡിയേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അണുപ്രസരം എണ്ണം ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എക്സ്പോർട്ട് ലെവലിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് സവാ സവോള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവയിൽ മുള വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഇത്തരം രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂല്യവർദ്ധനവ് എങ്ങനെയെല്ലാം നടത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കൂടുതൽ വില നമുക്ക് ലഭിക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൈപ്പയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ച് അത് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വില കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി പച്ചക്കറികളിലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്താം പച്ചക്കറികളിൽ എന്തെല്ലാം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചാറുകൾ പറ്റും ജാം ജെല്ലി ഹൽവ സ്ക്വാഷ് സിറപ്പ് കാൻഡി ചങ്സ് സോസ് പ്യൂരി ചിപ്സ് സൂപ്പ് ചട്നികൾ കാൻ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപ്പിലിട്ട ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ബാർ വൈൻ കുക്കീസ് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് വിവിധ തരം പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പച്ചക്കറികളിലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അച്ചാറുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ പല പച്ച പല പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അച്ചാറുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അവലോകനമാണിത് വെളുത്തുള്ളി കാബേജ് പോളിഫ്ലവർ കോവയ്ക്ക പാവയ്ക്ക ഇരുമ്പൻപുളി നെല്ലിക്ക കാരറ്റ് കായത്തുളി ബീട്രൂട്ട് വെള്ളരിക്ക ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് ചുവന്ന ചീര ചേ ഇച്ചിങ്ങ മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ പച്ചത്തക്കാളി ചേന കൂട്ടു പച്ചക്കറി പപ്പായ പച്ചമുളക് നിത്യ വഴുതന നാടൻ വഴുതന വാഴപ്പിണ്ടി വെണ്ടയ്ക്ക ഇത്രയും പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ്ട് എല്ലാ അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരേ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ കോവയ്ക്ക നോക്കിയത് ഒരു കിലോ വെളുത്തുണ്ടി ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി അമ്പത് ഗ്രാം പച്ചമുളക് പത്ത് ഗ്രാം മുളക് പൊടി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ഗ്രാം ഉലുവപ്പൊടി നാല് ഗ്രാം കായം പത്ത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇരുപത് ഇരു ഇരുപത് ഗ്രാം കറിവേപ്പില എട്ട് ഗ്രാം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നൂറ് മില്ലി കടുക് അഞ്ച് ഗ്രാം എണ്ണ എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി എണ്ണയിൽ കായം വറുത്ത് കോരി പൊടിച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയിൽ എന്നിവ എണ്ണയിൽ വഴക്കി അല്പം വിനാഗിരി ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക ബാക്കി എണ്ണയിൽ കടികും കറിവേപ്പിലയും താളിച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉവാപ്പൊടി കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് വരണയിൽ വായു പടക്കാത്ത വിധം സൂക്ഷിക്കുക ഇത്തരം അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് എങ്കിലും കേടായി അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യധികം അതീവ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വേണം ഈ ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പച്ചക്കറികളിലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജാം ജാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടുകളായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇത് എല്ലാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് 
ജാമുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൺസ്യൂമർ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് മുൻപ് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇത് മത്തങ്ങ തക്കാളി ചുരയ്ക്ക മുന്തിരിങ്ങ ബീറ്റ്റൂട്ട് ക്യാരറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ജാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ജാമ് തൽ ഉണ്ടാക്കാനായി ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ പൾപ്പ് ഏത് ഫ്രൂട്ടായാലും പച്ചക്കറിയായാലും അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പൾപ്പാക്കി മാറ്റണം പൾപ്പ് എടുത്ത് ഒരു കിലോ പൾപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ സിട്രിക് ആസിഡ് അഞ്ച് ഗ്രാം കളർ അല്പം എസെൻസ് ഒരു മീൻ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ ജാം പ്രിപ്പറേഷനും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഇവയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഏത് പൾപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൾപ്പിൻ്റെ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു കിലോ പൾപ്പിലേക്ക് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് പൾപ്പിൽ ഇളക്കി കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക അതിനുശേഷം മിശ്രിതം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറഞ്ഞ തീയിൽ പാകം ചെയ്യുക മധുരത്തിന്റെ അളവ് അറുപത്തെട്ട് ശതമാനമാകുമ്പോൾ ജാം പാകമായി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഏകദേശം കുറുകി വരുമ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക പാകമായാൽ എസെൻസും കളവും ചേർത്ത് ചൂടോടെ ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇതിൽ ചെറിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പൾപ്പിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കാതെ തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ പൾപ്പിനോടൊപ്പം യോജിച്ച് ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് വെക്കുക അതിനുശേഷം മിശ്രിതം അടുപ്പിൽ വെച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം ഇത് പാകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കിലോ പഞ്ച പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ പൾപ്പിൽ നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ലൂസ് തന്നെയാണ് ആയിരിക്കും അത് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പാകമായോ എന്നറിയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക ഒരു തണുത്ത സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിലല്പം ഈ ജാം എടുത്ത് സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് ഒഴിച്ചു നോക്കുക അതൊരു ഷീറ്റ് പോലെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജാമിൻ്റെ പാകം പകരം തുടക്കത്തിലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പുകളായിട്ടാണ് ഒരു തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ടായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ജാം വീഴുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജാം പാകമായിട്ടില്ല പകരം ഷീറ്റായിട്ട് മാറുന്ന സമയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജാം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ജാമിൻ്റെ പാകം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ജാമിൻ്റെ ഈ പാകമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റേജ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ജാം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ജെല്ലിയാണ് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെറ്റൻ കണ്ടന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പല ഫ്രൂട്ടിൽ അതായത് ഈവൻ നമ്മുടെ ചക്ക ചക്കയുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞു വരുന്ന ചവിടി അതിൻ്റെ മടൽ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം നല്ല ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ നല്ല പെറ്റിൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതും നമുക്കൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാക്കി മാറ്റാം എന്നതാണ് വസ്തു തണ്ണിമത്തൻ്റെ തൊലിയും പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തണ്ണിമത്തൻ തൊലിയല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്നതാണ് അതുപോലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജെല്ലി തയ്യാറാക്കാം പെറ്റിൻ ധാരാളമുള്ള ഏത് പഴം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പോലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പെറ്റിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഒരു ലിറ്റർ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ സിട്രിക് അമ്പളം അഞ്ച് ഗ്രാം ഇത്ര വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായി മത്തങ്ങ ജെല്ലി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുക ഇതിൽ തുല്യ അളവ് വെള്ളവും രണ്ട് ഗ്രാം സിട്രിക് അമ്പളവും ചേർത്ത് ചെറു ചൂടിൽ അരമണിക്കൂർ തിളയ്ക്കുക തിളപ്പിക്കുക വെന്ത ചാറ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് വെന്ത് അതിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന ആ വെള്ളം അത് ചെറിയ തുണിയിലൂടെ നേരിയ തുണിയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക കഷ്ണങ്ങൾ വീണ്ടും പകുതി വെള്ളവും ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് വീണ്ടും അരിച്ചെടുക്കുക ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് പരമാവധി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെറ്റിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാക്കി ഒരു ലിറ്റർ എക്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതി
ജെല്ലിയായി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇതും നമുക്ക് ആഹാര വസ്തു ജാമിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് ജെല്ലി ഇത് നല്ല ഗ്ലാ ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഹൽവകളാണ് ഹൽവകളിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ വെള്ളരിക്ക ചുരയ്ക്ക പീച്ചിങ്ങ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൽവകളാക്കി സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തു വയ്ക്കാം സ്ക്വാഷ് സ്ക്വാഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി സ്ക്വാഷിന് ഒരു അര ലിറ്ററിന് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പതിലധികം വില വരുന്നതാണ് സ്ക്വാഷ് സ്ക്വാഷ് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വാഷിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്നിലോ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ശീതള പാനീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്ക്വാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്ക്വാഷിനോടൊപ്പം അല്പം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ക്വാഷിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതി ഈ സ്ക്വാഷ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മൺതേടോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോ മൺതേട് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ചീതള പാനീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തക്കാളി ചീര ബബ്ലൂസ് നാരങ്ങ ഇരുമ്പുംപുളി ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് സ്ക്വാഷായി രൂപം രൂപം മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വളരെ നാൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളെ ജ്യൂസ് ഒരുക്കി അതായത് എന്ത് ഉൽപ്പന്നം എടുത്താലും അത് മിക്സിയിലഴിച്ച് അത് ഒരു മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈലോൺ പല ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് ആ ജ്യൂസ് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്യൂസ് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ വെള്ളം ഒരു ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ സിട്രിക് അമ്മയുടെ അമ്ലം ഇരുപത് ഗ്രാം എസൻസ് അഞ്ച് മില്ലി കളറ് അല്പം പൊട്ടാസ്യം മറ്റ് ബൈ സൾഫേറ്റ് രണ്ടര ഗ്രാം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീയിൽ വെച്ച് പഞ്ചസാര സിട്രിക് അമ്ലം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇളക്കി നന്നായി അലിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരു അസ്ലീൻ ക്ലോത്തും അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ തുണി വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാരയിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരുവിധം തണുത്ത സിറപ്പിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഒരു കിലോ ജ്യൂസ് ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തീയിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കൂടാതെ അതോടൊപ്പം ഓരോ ജ്യൂസിനും അനുയോജ്യമായ നിറത്തിൽ കളറുകൾ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫേറ്റ് നിർബന്ധമായും ചേർത്തിരിക്കണം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫേറ്റ് ചേർത്ത ചേർക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വാഷ് കുളിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കാനായി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റ ബൈ സൾഫേറ്റ് ചേർക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടര ഗ്രാം മാത്രം മതി ഒരു കിലോ ജ്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടര ഗ്രാം മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായി സീൽ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുപ്പികളിൽ നന്നായി മൂടി വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അല്ലാത്ത വർഷം നമുക്ക് വ്യാവസായികമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സീൽ ചെയ്ത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തു വയ്ക്കുക സിറപ്പ് സിറപ്പും സ്കാഷും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമില്ല അതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അഞ്ചും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് സിറപ്പാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കാൻഡി കാൻഡി കുമ്പളങ്ങ ധാരാളമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കുമ്പളങ്ങ കാൻഡി ഇതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങ പഞ്ചസാര ഒരു നാ പഞ്ചസാര നാനൂറ് ഗ്രാം ഇതിൽ തെറ്റിയതാണ് നാനൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം അറുന്നൂറ് മില്ലി സിട്രിക് ആസിഡ് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റ ബൈ സൾഫേറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്കെല്ലാം തന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമാണ് കുമ്പളങ്ങ ഇതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കി മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ
ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു കുമ്പളങ്ങ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുരുവെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് തുണിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കുമ്പളങ്ങ എടുക്കുക കുമ്പളങ്ങ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അല്ല മെല്ലെ മെല്ലെ തുളച്ചതിന് ശേഷം ചുണ്ണാമ്പിലായി തയ്യാറാക്കുക ഒരു നാൽപ്പത് ഗ്രാം ചുണ്ണാമ്പ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചത് തയ്യാറാക്കുക നാൽപ്പത് ഗ്രാം ചുണ്ണാമ്പ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ലായനയും ഈ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് വെക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിൽ ചുണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നീട് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ലായനയിൽ നിന്നെടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി അര മണിക്കൂർ തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക ലായന ഒരു ഈ ലായന തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കെ എം എസും കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും അതിൽ ചേർക്കുക നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഈ പാനിൽ തയ്യാറാക്കി ഇതിൽ കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ മാറ്റി ലായന ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഇട്ട് വെച്ച പഞ്ചസാര പാനിയിൽ നിന്നും ഈ കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഈ ലായന മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക ആ ലായന ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കാം ഇട്ട് വെച്ച് പഞ്ചസാര നന്നായി അതിൽ മധുരം പിടിക്കുന്നവരെ കുറച്ച് അല്പം കൂടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അഞ്ച് ആറ് ദിവസം ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര നന്നായി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മീത് തൂക്കി കാൻഡി തയ്യാറാക്കാം അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് പച്ചക്കറികളിലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമായ ചങ്സ മത്തങ്ങ പുളിവണ്ട തണ്ണിമത്തൻ തുലി എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചങ്സ് തയ്യാറാക്കാം മത്തങ്ങ ചങ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് മത്തങ്ങ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം നാനൂറ് ഗ്രാം കെ എം എസ് ഒരു ഗ്രാം സിട്രിക് ആസിഡ് ഒരു ഗ്രാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മത്തങ്ങ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കുക വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക തണുക്കുമ്പോൾ കെ എം എസും മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുക മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രയറിൽ ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുക നല്ല ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് മത്തങ്ങ ചങ്സ് സപ്പോട്ട കൊണ്ടും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ചങ്സ് തയ്യാറാക്കാം പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പഞ്ചസാര ലായനയിലാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ലായനയിലാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം ചതുരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മത്തങ്ങയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രയറിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉണക്കി ധാരാളം സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം സമയം കേട് വരാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പച്ചക്കറികളിലെ ഏറ്റവും ധാരാളം പേർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സോസ് സോസ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ തന്നെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം ലഭ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സോസ് വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പല നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും സോസിനോടൊപ്പം ആണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം താല്പര്യം എങ്കിലും ഈ ഒരു സോസ് വളരെ 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 എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും ചില കേരളത്തിലെ തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തക്കാളി നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് വളരെ വില കുറഞ്ഞ് ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുടുംബാങ്കങ്ങൾക്കായാലും കർഷകർക്കായാലും തക്കാളി സോസാക്കി മാറ്റുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും
അതിന് നമ്മൾ തൈ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി പഴുത്ത് മാംസലമായ തക്കാളിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതായത് കുരു കുറഞ്ഞ തക്കാളികളാണ് നല്ല പഴുത്ത് മാംസലമായിട്ടുള്ള കുരു കുറഞ്ഞ തക്കാളിയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കുക തൈ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ തക്കാളി പഴുപ്പ് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര അറുപത് ഗ്രാം ഉപ്പ് പത്ത് ഗ്രാം മുളക് പൊടി ഒരു ഗ്രാം മസാലപ്പൊടി ഒരു ഗ്രാം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ഗ്രാം സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് നാല് നാലോ അഞ്ചോ അരി വിനാഗിരി അമ്പത് മില്ലി സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് നല്ല സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളാക്കി നന്നായി വേവിച്ചുടയ്ക്കുക ഉടച്ച് അതിൻ്റെ നീര് അരിച്ചെടുക്കുക മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി കുരുവില്ലാതെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് തക്കാളി നീര് തയ്യാറാക്കുക ഈ നീരിൽ ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം പഞ്ചസാര നമ്മൾ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് മസാല കിഴിയാക്കി അതിലൊരു തുണിയിൽ മസാല പൊടിച്ച് അതിൽ കിഴിയാക്കി അത് കെട്ടി ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉരുളിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് ഈ സോസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായി നമ്മൾ ഈ തുണിയിൽ ഈ മസാല കിഴി കെട്ടി സൈഡിലായിട്ട് ഇതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക തുട നേരിട്ട് മസാലപ്പൊടി അതിലിടുന്നത് അത് നല്ലതല്ല അതൊരു തുണിയിൽ കിഴി കെട്ട് ഈ നമ്മുടെ പഴുപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീരിൽ തക്കാളി നീരിൽ ഇട്ട് വെച്ച് വേവിക്കുക തുടർച്ചയായി ഇളക്കി തിളപ്പിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മസാല കിഴി നന്നായി അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എസെൻസ് മുഴുവനും ഈ മസാലയിൽ ഈ നീരിൽ വരാൻ വരും നീരിൻ്റെ അളവ് പകുതിയായി പറ്റുമ്പോൾ ബാക്കി പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി അല്പം സോഡിയം ബെൻസോയറ്റ് കലക്കി സോസിൻ്റെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കുപ്പികളിൽ ആൾക്കുക ഇത് നമുക്ക് ദീർഘനാൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനാവും ഇനി പച്ചക്കറികളിലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി ചിപ്സ് ചിപ്സ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പച്ചക്കറി മരച്ചീനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്ക പറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലി നീക്കം ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി കനം കുറച്ച് നേരിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് പോരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ലെ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് അല്പനേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിപ്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൂപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാൻ ചെയ്തിട്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായി ബീങ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് പഴമായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക മുന്തിരി വയനാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് മുന്തിരി ഈ പഴ പഴത്തിൻ്റെ നീര് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് കുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു ലഹരി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു പാനീയമാണ് വീഞ്ഞ് മുന്തിരിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വീഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരം എങ്കിലും മറ്റു പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ നിന്ന് വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് വൈൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര എണ്ണൂറ് ഗ്രാം സിട്രിക് ആസിഡ് പത്ത് ഗ്രാം ഈസ്റ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ബീറ്റ്റൂട്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പഞ്ചസാര വെള്ളം സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക അര ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ഈസ്റ്റും പത്ത് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് അര മണിക്കൂർ വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ലൈൻ ഏത് ഈസ് ഏത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ അക്ഷര തെറ്റിൻ്റെ ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റും പത്ത് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ വെക്കുക അത് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് വേണം വൈനിൽ ചേർക്കാൻ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ലൈൻ വേവിച്ച ബീറ്റ്റൂട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു ഭരണിയിലാക്കി സ്റ്റാർട്ടർ ലൈനിൽ ചേർത്ത് പഞ്ചസാരയും 
ലായനിയും സ്റ്റാർട്ടർ ലായനിയും ചേർത്ത് ഒരു പരണി പരമാവധി ഭരണി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തീരെ വായു കടക്കാത്ത വിധം ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മൂടി കെട്ടിവെക്കുക നമുക്കൊരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പരണി തുറക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇത് പുറത്തെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ പരണിയിൽ തന്നെ കെട്ടിവെക്കുക വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ നല്ല ബീറ്റു വൈൻ തയ്യാറാക്കാം ഇനി പച്ചക്കറികളിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുളക് പാവയ്ക്ക വെണ്ട പയർ തുടങ്ങിയ ഉണക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉണക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പച്ചക്കറികളിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കാം പഴയ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തീരെ അവഗണിക്കുന്ന എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം മത്തങ്ങയുടെ കുരു പോലും ഉണക്കി വറുത്ത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ കുമ്പളത്തിന്റെ തുലി എന്ന് വേണ്ട ഒരു ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാം ചേന കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാം ചേമ്പ് കൂർക്ക കാച്ചി ചുണ്ടങ്ങ കൊത്തമര പയർ ബീൻസ് തൈര് മുളക് ബീറ്റൂട്ട് തൈര് പാവയ്ക്ക പടവലങ്ങ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടാട്ടം കായത്തോൽ കൊണ്ടാട്ടം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി മുളക് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് നോക്കാം തൈര് മുളക് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ഉരുണ്ട ഉണ്ട ആയി ഇരിക്കുന്ന മുളകുകളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം അതല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിലുള്ളതും കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള മുളകുകൾ മുളകുകൾ പല ഇനത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുളക് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല എരിവ് കുറഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള തോടോട് കൂടിയ പ്രത്യേക ഇനം മുളകുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് ആവശ്യമായത് മുളക് ഒരു കിലോഗ്രാം മോര് ഒരു ലിറ്റർ ഉപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം മുളക് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം മുക്കിയിട്ട് മുളക് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അല്പനേരം മുക്കി പിടിക്കുക ആ വെള്ളം വാർത്ത ശേഷം മുളകിൽ ഒരു വശം സൂചി കൊണ്ട് മെല്ലെ കീറുക പിന്നീട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക അന്ന് രാത്രി മോര് ചേർത്ത് ആ മോരിൽ ഈ കീറി വെച്ച ഉണക്കിയ മുളക് എടുത്തു വെച്ച് അതിലെ ഇട്ട് വെച്ച് മൂടി വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം മോരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വീണ്ടും സൺ ഡ്രൈ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തന്നെ തണ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം രാത്രി വീണ്ടും മോരിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഇത്തരത്തിൽ മോര് പറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കൽ ആവർത്തിക്കാം അതേശേഷം മുളക് നന്നായി ഉണങ്ങിയാൽ ഇത് കവറുകളിലാക്കി നമുക്ക് ദീർഘകാലം സീൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ പാവയ്ക്ക നൂറ് കിലോഗ്രാം ഉപ്പ് അഞ്ച് കിലോ വെള്ളം നൂറ് ലിറ്റർ പൊട്ടാസ്യം മറ്റ ബൈ സൾഫേറ്റ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇത് നൂറ് കിലോഗ്രാമിലുള്ള കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അമ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം മതിയാകും അതായത് ഒരു വിധം ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് എങ്കിലും കൃത്യമായ അനുപാതം ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു സ്വാധീനം എല്ലാത്തിനും കൺസ്യൂമർ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായി നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ തവണ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ അതേ രുചി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ആളുകൾ ഒന്നും വാങ്ങിക്കും പകരം കൃത്യമായിട്ട് അളവില്ലാതെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് കൺസ്യൂമർ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കുറവാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങി അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ആളുകൾ അത് വാങ്ങില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അമ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഉപ്പിലായി തയ്യാറാക്കുക അതില് ഒരു സൂക്ഷ്മ സംരക്ഷക വസ്തുവായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം മറ്റ പൈസ സൾഫേറ്റും ചേർത്തിളക്കുക പാവയ്ക്ക നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ
നന്നായി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുക്കിയെടുക്കുക നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ അമ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായി കുറച്ച് നേരം അരമണിക്കൂർ നേരം ഇതിന് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ സൺ ഡ്രയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രയറിലോ ഉണക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടം തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഫ്രൂട്ട് ബാർ ഫ്രൂട്ട് ബാറുകൾ തിരകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാങ്ങത്തിര എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാങ്ങത്തിര മാമ്പഴം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പഴുപ്പാക്കി അതിനെ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് പരത്തി ഉണക്കി കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് മാമ്പഴം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അതേ രുചിയോടെ ഈ മാമ്പഴം തിര ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിലും കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു നമുക്കൊരു സ്വാദ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മത്തങ്ങ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതിൽ മത്തങ്ങ ഫ്രൂട്ട് ബാർ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങയോടൊപ്പം ആമ്പഴവും ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്നതും നല്ലതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായത് പഴച്ചാറ് ഉരുക്കിയത് മത്തങ്ങ വേവിച്ച് ഉടച്ചത് വേണം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വേണം തയ്യാറാക്കാൻ പഴുപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പഴുപ്പിൽ പഞ്ചസാര സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫൈറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് പഴുപ്പിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക എന്നിട്ട് വെണ്ണ പുരട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് നിരത്തി തുണി കൊണ്ട് മൂടി ഉണക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി പാളികൾ അടുക്കി വെച്ച ശേഷം അമർത്തുക ഇപ്പൊ ലെയറുകളായിട്ട് ഇത്തരം ഈ ലെയറുകളെ നമുക്ക് ദീർഘനാള് പോളിത്തീൻ കവറിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പച്ചക്കറികളുടെ ഒരു വിധം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത്രയും ഐറ്റം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വളരെയധികം ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാടായി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർക്കുക വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് കാര്യമായി തന്നെ കൊണ്ടാട്ടമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം പല കർഷകരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും വെണ്ടയ്ക്ക ചേന ചേമ്പ് കൂർക്ക കാച്ചില് ഇതെല്ലാം ഇത്തരം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചേന ചെറിയ ചുറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് ജസ്റ്റ് വേവിച്ച് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ കൂർക്ക പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആവി കയറ്റി അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കൂർക്ക ലഭ്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കൊത്തമര പയർ ബീൻസ് ബീറ്റ്റൂട്ട് തൈര് പാവയ്ക്ക ഇത് എല്ലാതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം കായത്തോൽ കായത്തോൽ നമുക്ക് വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് കായത്തോലൊക്കെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അച്ചാർ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടാട്ടം രൂപത്തിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദീർഘനാളത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്പാഷ് സ്ക്വാഷ് തന്നെ തക്കാളിയുടെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ചീര ബബിൾസ് നിറഞ്ഞ ഇരുമ്പുളി ഇതെല്ലാം 
ഇരുമ്പം പുളി ബബ്ലൂസ് നാരങ്ങ ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുവളപ്പിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കാർഷിക വിളകളാണ് ഇതെല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടി വെച്ച് നിങ്ങളിതെല്ലാതും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇനി ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അമിതമായ പച്ചക്കറികളുടെ സർപ്ലസ് അധികമായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മിനിമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ അവിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങൾ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങളാക്കി പച്ചക്കറി എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാരുള്ള വൈഫും ഹസ്ബൻഡും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഷ്ണം മുറിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കാൻ സമയമില്ല ഇത്തരം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ എടുക്കാനാണ് അതായത് എത്ര വില കൊടുത്തും അവർ വാങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് ഇത് നമുക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അത് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ എല്ലാവരും നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അണുക്കളെ എല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുക ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും നമുക്ക് അതായത് അണുവിമുക്തമാക്കാം അത് അതിനായി സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഒരു നൂറ് പി പി എം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കി അതിലൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഇട്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക സ്ലൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം സൾഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും പൊട്ടാസ്യം മറ്റ് ബൈസൾഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൊടുത്തീൻ കവറുകളിലാക്കി ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കാം കൂടുതലായിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു നാലോ ഏഴോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷനിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയർ ഒരു ഒരേ പോലെ ആയ കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കടക്കാം കടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നാട്ടറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം വളരെ നല്ല ഒരു സെഷനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറി പാഴായി പോകുന്ന നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിശദമായ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംശയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുമിൾനാശിനിയുടെ അംശം പച്ചക്കറികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടകരമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കുമിൾനാശിനികളുടെ അംശം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദനീയമല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പൊക്കെ ധാരാളമായി പ്രചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോലും സംശയമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വരുന്ന മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർഷകർ പോലും കീടനാശിനി എടുത്ത് അതിൽ മുക്കി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് പോലും ഇത് സംശയമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണോ അതോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കർഷകർക്ക് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പല കർഷകർക്കും കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല
ഒരു കാരണവശാലും പറിച്ചെടുക്കാൻ പാകമായിട്ടുള്ള വിളകളിൽ നമ്മൾ കീടനാശിനികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പിൾ നാശിനികൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കേട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക ഇതെല്ലാതും കർഷകർക്കാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒന്നരാടം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലാത്ത പ്രശ്നം ആ ചെടിയിൽ തന്നെ നിന്ന് മൂത്തു പോകും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാകത്തിൽ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മുറി പാകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടും അതിൽ നിന്ന് കായ്കളെല്ലാം പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ മരുന്നടിക്കുക അതും ഒരു കൃഷി ഓഫീസറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം നമ്മൾ സേഫറായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നല്ല കർഷകർ അത് വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി കൺസ്യൂമർ ലെവലിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് പച്ചക്കറി കിട്ടിയാലും തണുപ്പിക്കൽ തന്നെ നമുക്ക് ദീർഘനാൾ ദീർഘനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്ര നാളാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടായി തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ടായി തന്നെ എത്ര നാൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകാം അതുകൂടാതെ മിക്കവാറും വിനാഗിരി ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇത് കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ മഞ്ഞൾ അത് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ആണ് അതും നമുക്ക് ഈ പ്രകാരപ്രദമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വാളം പുളി വാളം പുളിയും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കുറച്ച് വാളം പുളി കഴുകി വെച്ച് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത്തരം പച്ചക്കറികൾ ഇട്ട് വെച്ച് അല്പം നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലായിട്ടായാലും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഉപയോഗിക്കാനായാലും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും കീടനാശിനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുമിൾനാശിനിയുടെ അംശം അനുവദനീയമല്ല ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് മാംഗോ മാങ്ങ എത്ര നേരം അൻപത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ മുക്കി വെക്കണം ബ്ലാൻസിങ് എത്ര ഡിഗ്രി എത്ര നേരം മുക്കി വെക്കണം സാധാരണ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ കൂടണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാങ്ങ വെന്ത് പോലെയാവും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഒരു അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആ ചൂട് വെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് മാമ്പഴാണ് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് പഴുത്ത് പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് വേവിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അല്പനേരം പിടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് നാൾ ഈ എന്താ പറയാ ഈ പ്രോസസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെ അത്തരം പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതായിട്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഉദ്ദേശമാണ് അവരെല്ലാതും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ ഐറ്റം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് യൂണിറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആയി ചെയ്യാം മാമ്പഴം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വളരെയധികം എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മാമ്പഴം എല്ലാതും നീ നോക്കുക നല്ല കളർ കിട്ടും അതുപോലെ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ ബ്രൗൺ പേപ്പർ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊതിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഫക്ട് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസിംഗ് ചേംബർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെക്കാവുന്ന ശീതീകരണ ചേംബറില് എത്ര വേണം വായു സഞ്ചാരം എത്ര വേണം ഇത് മുഴുവൻ സമയം ക്ലോസ് ചേംബറായി ആണോ വെക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്
ഇഷ്ടിക വെച്ച് ധാരാളം പേര് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയൊരു കട നടത്തുന്ന ഒരു കർഷകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടക്കാരന് നമുക്ക് റിഫ്രിജറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വില കൊടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഫ്രീസറുകളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സീറോ എനർജി കൂൾ ചേമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നാൾ കുമ്പളം മത്തൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പടവലം പാവയ്ക്ക ഇതെല്ലാം ആണല്ലോ സാധാരണ പച്ചക്കറി കടകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് ദീർഘനാൾ നമുക്ക് ദീർഘനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിലധികം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിലധികം ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വരി ഇഷ്ടിക നമ്മൾ കെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണൽ നിറച്ച് അതിൽ വെറുതെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം ഇറ്റി ചിറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഉപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ വലിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പച്ചക്കറികൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്ക വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ലെവലിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു കോൾഡ് ചെയിനാണ് അപ്പോൾ അത് സംഭരണ സ്ഥലത്തും വേണം അതിൻ്റെ കോൾഡ് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അതുകൂടാതെ വാഹനങ്ങളിൽ വേണം അതെല്ലാതെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുക അതായത് അതിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംരക്ഷക വസ്തുവാണ് ഞാനിത് നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് നമുക്ക് കെമിക്കലിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാര് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ശർക്കര ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് വിനാഗിരി ചൊറുക്കയിലിട്ട് വെക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ കിട്ടുമ്പോൾ ചൊറുക്കയിലിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ തടയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൂടാതെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കേട് വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രാസവസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാസകീടനാശിനി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അളവുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫൈറ്റ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയതാണ് കെ എം എസ് എം എഴുതിയത് അത് നമുക്ക് സാധാരണ ബാക്കറികളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഈ സ്ക്വാഷ് ജാമ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെറുതെ ഒരു സംരക്ഷക വസ്തുവും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് അത് ആകാം അത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു അതിൽ അത് മറികടന്ന് അത് കേട് വരും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരു ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംരക്ഷക വസ്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ചേർത്തിട്ട് വെക്കുന്നത് അത് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ കെ എം എസ് എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബേക്കറികളിൽ നല്ല നല്ല ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ സി ടി ഐ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ഈ നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പറയാണ് കാരണം സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടുത്തെ പരിശീലിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ
നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് കുമ്പളങ്ങ തൊലി കൊണ്ടാട്ടം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു അതില് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത സമയത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്ത സമയത്ത് പൾപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങത്തൊലി കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം പറയാം കുമ്പളങ്ങത്തൊലി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കുമ്പളത്തിന്റെ തൊലി എടുക്കണം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പ് മുളക് പൊടി അഞ്ച് ഗ്രാം കുമ്പളത്തിന്റെ ഈ തൊലി നമ്മൾ ചെത്തിയെടുത്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെള്ള വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുക ചെത്തിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ തൊലി ചെത്തി വേസ്റ്റ് ആണ് ആ തൊലി എടുത്തു വെച്ച് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേവിക്കണം വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുമ്പളത്തിന്റെ തൊലിയും ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കാം സോളാർ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കുക അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇത് വളരെ നാള് നമുക്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പഴുപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ധാരാളം പഴുപ്പുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാമ്പഴമായാലും പച്ചക്കറി ആയാലും എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാതും നന്നായി കഴുകി നന്നായി ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പഴുപ്പാക്കി എടുക്കാം പഴുപ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് അതില് ഒരു ഒരു രണ്ടര ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈസൾഫൈറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈസൾഫൈറ്റിന്റെ കാര്യം ആ രണ്ടര ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈസൾഫൈറ്റ് ഒരു കിലോഗ്രാം പഴുപ്പിൽ എന്നുള്ള തോതിലും പിന്നെ അഞ്ച് ഗ്രാം സിട്രിക് ആസിഡ് അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാൻ ഈ പഴുപ്പിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം പഴുപ്പിന് രണ്ട് രണ്ടര ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫേറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വായു കടക്കാതെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പര ഒന്നെങ്കിൽ പരണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ നന്നായി മൂടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നല്ല അറിവുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വർഷത്തോളം കേടാകാതെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് റിഫ്രിജറേറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് തോന്നും ഇത്തരം പഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു സ്ഥലം പോയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നേണ്ട സാധാരണ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫേറ്റും സിട്രിക് ആസിഡും ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം നേരം ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം പഴുപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജാമോ ജെല്ലിയോ സ്ക്വാഷോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സർപ്ലസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പറ്റാവുന്ന ഫ്രൂട്ടുകൾ അതിനനുസരിച്ച് പഴുപ്പാക്കി മാറ്റി വെക്കുക കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് ബാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ മത്തങ്ങ പൈനാപ്പിളിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാമ്പഴത്തിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നല്ല ഫ്രൂട്ട് ബാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മത്തങ്ങ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് സംസ്കരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ പുതുമ എന്നൊരു വാക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണത്തിൽ പുതുമ ഇത് തന്നെയാണ് മത്തങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാകെ ആലോചിക്
അപ്പൊ സി ടി ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പേര് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അതായത് കൂടുതൽ പേരെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ തരാം ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ എടുത്തു പോയാലും പിന്നീട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാറില്ല വളരെ ചുരുക്കം ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും ക്ലാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെങ്കിലും പഴം പച്ചക്കറി അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ലഭ്യത കുറവ് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്കായാലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായാലും പിന്നീട് ആ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട വിധത്തിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമ്മുടെ അതിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലൊരു അറിവായി എടുത്ത് നല്ല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറിനെ വേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒട്ടനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടനവധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ ഓരോന്നും പല വ്യത്യാസം ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ കൃത്യമായി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കൊണ്ടാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാധനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോ അച്ചാറാണെങ്കിലും ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ചും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുതുമയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ കൺസ്യൂമർ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതായത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റണം അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ തനതായ ഗുണങ്ങളൊന്നും പോകാനും പാടില്ല അതുപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ തയ്യാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇല്ല 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 അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കീടനാശിനികളിൽ തന്നെ പലതരം കീടനാശിനികളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് റെസിജ്വൽ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇതിന് അതിൽ റെസിജ്വേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കും അത് വേവിക്കുന്നതോടു കൂടി എല്ലാതും പോയി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സാലഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കഴുകി അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാതും വേവിച്ച് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും മാരകമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ഡി ടി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നെല്ലില് ഉണ്ടായ കീടനാശിനിയുടെ അംശം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പാല് മാത്രം കുടിച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അത് നിരോധിച്ചു നിരോധിക്കാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത്രയും മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു കീടനാശിനി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുക്ക് ചെയ്താലും ചെറിയൊരു റിസിറ്റിൽ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാകും കട്ട് വെജിറ്റബിളിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ന
കൂടുതൽ നാൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് പക്ഷേ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അത് വേരിയേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുറിച്ച് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്രയോ നാൾ വെച്ചാലും കേട് വരില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് മുറിച്ച് ഒരു കഷ്ണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പോലും കേട് വരില്ല പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് ഒരു കായയോ ചേനയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കുമ്പളങ്ങ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന മൈക്രോബ്സ് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കറികൾക്കായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ നാൾ വിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഇത്തരം ഒരു മിനിമൽ പ്രോസസ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് പഞ്ചസാര ലായനിക്ക് പകരമായി മറ്റു മധുരമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ശർക്കര ചക്കര മുതലായ ഉപയോഗിക്കാമോ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കണ കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല ശർക്കര നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു കൺസ്യൂമർ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് അത് കഴിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അത് മുഴുവൻ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഴം പച്ചക്കറി അല്ലാതെ തന്നെ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പോലെ വരാറുണ്ട് എന്തിന് എന്തിനേറെ നമ്മൾ പറയുന്നു പായസം ഇപ്പോൾ പല സദ്യകളിൽ പോലും കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള പായസം ചേന കൊണ്ടുള്ള പായസം മത്തങ്ങ പായസം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ചിലർക്ക് ഇത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ശർക്കര താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് താല്പര്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷണമാണ് നോക്കാം അത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന അതൊരു സജഷൻ പോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേരളം ഒരു ഡയബറ്റിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമൽ യൂസ് ഓഫ് ഷുഗർ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സജഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കുമ്പളങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ പാവയ്ക്കയുടെ നീര് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ എന്ത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് എക്സ്പോർട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എനി സക്സസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് 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 അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ പ്രോസസ് മിനിമൽ പ്രോസസിങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കട്ട് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കാണാനുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ വളരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവിലുള്ളത് വളരെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് അത് അവർക്ക് തന്നെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ
അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സ്ഥലം ഏതാണെന്നും അതിനടുത്തുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള വിപണി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് ശരി അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക പച്ച ചക്കയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മൾ പച്ച ചക്ക ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ചവിടി മടല് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും അപ്പൊ നല്ല ആ ചക്കയുടെ മുള്ളുള്ള ഭാഗം മാത്രം കളയാം ഉള്ളിലുള്ള ആ വെള്ളാത്ത പോഷനും സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ട് അത് കഷ്ണങ്ങളാക്കുക ചവിടി എടുക്കുക ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ നിരക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുക്കുക അതിൽ ആ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അല്പം സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ദീർഘനാൾ കേട് വരാതിരിക്കാനാണ് അതല്ല വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കെമിക്കൽ ഒന്നും ചേർത്തോളണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും അത് ആ വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ കഷ്ണത്തിൽ കുറച്ച് അല്പം കൂടി വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വെള്ളം മതി നമ്മൾ ആദ്യം നല്ലോണം നിറയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അല്പം നേരം കൂടി തിളപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പെറ്റിയും നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് എത്ര പെറ്റിയും കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി പഞ്ചസാര ഇതോടൊപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവി ഇത് പേരയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വിധം മുത്ത് പഴുക്കാൻ പാടില്ല അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള പേരയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കഷ്ണ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേവിച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം ജാമിനേക്കാളും വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അത് ശ്രമിക്കാവുന്നത് തന്നെ വീട്ടിൽ വളരെയധികം സുഖമായി അതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും മണമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൊത്തം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള രുചിയും മണവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം അതിന് എസെൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ജില്ലയിലേക്ക് അത്രയും നല്ല അതാത് ഫ്രൂട്ടും ചക്കയാണെങ്കിൽ ചക്കയുടെ പെരയ്ക്കാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട അത്രയും മണം വരുന്ന നല്ല രുചിയും വരുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം അത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും വ്യക്തി എടുക്കേണ്ടത് ചേച്ചി അതുപോലെ മുരിങ്ങ ഇല പറിച്ച് എത്ര ദിവസം ഇലയായി തന്നെ മുരിങ്ങയില സാധാരണ പോളിത്തീൻ കവറിലായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം റിഫ്രിജറേറ്ററിൽ താഴെ വെച്ച് ഇലക്കറികൾ എല്ലാതും റിഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഫ്രീസറിനോട് ചേർന്നല്ല ഇതെല്ലാം ട്രോപ്പിക്കൽ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോറേജ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നവും നമ്മുടെ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് വെക്കരുത് സൂക്ഷിക്കാൻ അത് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞവരുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നേന്ത്രപ്പഴം എന്നാൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് രണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് വല്ലാതെ ബ്ലാക്കൻ ചെയ്ത് ആദ്യം സ്പോട്ടുകളായിട്ട് വരും പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ബ്ലാക്കൻ ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിന് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അത് പുറത്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിന്റെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് തന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള തട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതേപോലെ മുരിങ്ങിയ ഇലയും ഒരുപാട് നാൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടും ആ ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല
പോപ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോ ചോളം തന്നെയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ചോളം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ പോപ്പിതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തില് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോംലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കശുമാങ്ങ ജ്യൂസ് പിന്നെ അഭിനാഗിരിയുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാന് ഞാനിതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കൂലോ അപ്പൊ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ പി പി ടി കൊടുക്കൂലോ ഐറ്റംസ് ആ അതില് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് കൂടെ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പറ്റൂലോ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തരാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ചേർത്തിട്ട് അയച്ചു തരാം അല്ല എസൻസ് എസൻസ് പൈന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് പല വിധത്തിലുള്ള എസൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പൊ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും വാനില എസൻസ് അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പൈനാപ്പിളിന്റെ പൈനാപ്പിളിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള എസൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും നമുക്ക് എസൻസുകൾ ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എസൻസ് യോജിപ്പിക്കാം ഈ എസൻസിൽ ഒരു രസം കൂടിയുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തോ നമ്മുടെ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പുതിയ ടേസ്റ്റ് പുതിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ എല്ലാ എല്ലാ ബേക്കറികളിലും കിട്ടും എല്ലാ ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചെറിയ ബേക്കറികളെല്ലാം കുറച്ച് അല്പം വലിയ ബേക്കറികളിലെല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട് അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ആവശ്യവും അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് പക്ഷെ മിക്കവാറും വലിയ ബേക്കറികളിൽ ഇത് അതിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കെ എം എസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർ ലഭ്യമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ലഭ്യമാണ് ഇലവർഗം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചീരയില് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചീര ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാധനം ചീരയാണ് അല്ലെ ഇലവർഗത്തില് അതില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചീര കൊണ്ടാട്ടം അത് അതിന്റെ ഒരു രീതിയും കൂടെ ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട് തരാം അത് ചീര കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ചീര കൊണ്ടാട്ടാക്കല്ല അതിൽ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടറിവുകൾ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കർഷകരുടെയും എല്ലാം നാട്ടറിവുകളും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വാക്വം ഡ്രൈവറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ കുടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അല്ല കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ അത് കയറ്റേക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് വരെ ഉണ്ട് മുരിങ്ങയിലയുടെ പൊടി കിട്ടും ഒരു പക്ഷെ ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുരിങ്ങയില പൊടി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ വീട്ടുവളപ്പിലുമുള്ള മുരിങ്ങയില 
വളരെ വില കൊടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിലായി മുരിഞ്ഞ് പൊടിയായിട്ട് വാങ്ങാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ആണ് അതിന് അപ്പൊ അതിനുള്ള നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വേണം അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ നിന്ന് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചീരയിൽ നിന്നും സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല കളറുമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് അത് ഞാനിപ്പൊ തന്നെ പറയാം നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ വൺ ടു നയൻ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ വൺ ടു നയൻ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒമ്പത് കേട്ടാ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ അടുത്തത് വീണ്ടും പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുരിങ്ങയില പ്രോസസ്സിംഗ് വീട്ടിൽ സാധ്യമാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല സി ടി ഐയുടെ നമ്പർ നമ്മളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം ആ വാട്സാപ്പിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് മുഖാന്തരം സി സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുള്ളത് കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കും സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അവരെല്ലാവരും നമ്മളോട് സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ പി പി ടി ഞങ്ങൾക്ക് തരാം അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നമ്മളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിയുടെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താലും മതിയാവും മുന്തിരി നമ്മളെ ഈ അതിന്റെ പൾപ്പ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ജ്യൂസ് അല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ മഷ്റൂം അച്ചാറായിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് കൂണച്ചാറുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അച്ചാറായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന മേഖല വളരെ അധികം വിപുലമായ ഇപ്പൊ കൂണിന്റെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കാം തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ സീരീസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സി ടി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഇതായി പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മഷ്റൂമിന് നമുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പുറം ചേച്ചി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതും ഇത് തന്നെയാണ് വിഷയം നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ട്രെക്കിങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ മറ്റേ വിനീകരണ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇടാം അത് എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസിംഗ് അതും അതിപുലമായ ഒരു മേഖലയാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പ്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ തൈര് എല്ലാ കൊ
ഇല്ല 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 തൈര് എല്ലാ കൊണ്ടാട്ടത്തിനും നിർബന്ധമില്ല നമ്മള് പാവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പാവയ്ക്ക് നമ്മള് തൈര് ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ അത് അറിയാലോ പയറ് പയറ് അങ്ങനത്തേനൊന്നും നമ്മൾ കൊത്താമര ഇതിനൊന്നും തൈര് ഉപയോഗിക്കണ്ട മുളകിന് നമുക്കൊരു ബ്ലീച്ചിങ് ഇഫക്റ്റും പിന്നെ ആ എരിവ് കുറയുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും ആയിട്ടാണ് തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പച്ച മുളകാണെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ള നിറമായിട്ട് മാറും ആ ബ്ലീച്ചിങ് ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും പകരം നമ്മൾ മത്ത് പയർ കയ്പയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇനി അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈര് പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് തൈര് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷെ ജനറൽ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം ആണല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ തൈര് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിർബന്ധമില്ല മുളക് പോലും നമുക്ക് തൈരില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കളറിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത പിന്നെ എരിവിലും സ്വാദിലും വ്യത്യാസം അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം പൈനാപ്പിൾ എന്നിവ ഉണക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ചങ്സ് എന്ന് ഒരു വേർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇടും മിനിമം ആറ് മണിക്കൂർ പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇട്ട് വെച്ച് അതിനുശേഷം അത് പുറത്തെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് അത് ഡ്രയർ എന്താ പറയാ ഡ്രയറിൽ വെച്ച് ഉണക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിക്കാം വെയിലത്ത് വെച്ചാലും നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ചക്ക പഴുത്തതും പറ്റിയും ചക്കട കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എരുമ്പുളി അല്ലെ ആ എരുമ്പുളിയുടെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കാം നമ്മള് കൊടമ്പുളിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണക്കി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് എടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എരുമ്പുളിയുടെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം മാംഗോ സീഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാങ്ങ മാങ്ങയുടെ മാങ്ങ മാങ്ങാട്ടി മാങ്ങാട്ടി പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ പരമാവധി എന്തെങ്കിലും അത് അരുൺ അത് ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ അതാണ് തുടക്കത്തിലെ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്തില്ല ഞാൻ കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ എപ്പോഴായാലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇല്ല ഇല്ല ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജാമിലൊക്കെ നമ്മൾ സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് കുടമ്പുളിയെ കുറിച്ച് കാരംബോളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് ഈ പറഞ്ഞ സംസ്കരണത്തിന്റെ തന്നെ ഈ വിവിധ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് വെക്കാൻ ഒരു 
പരിശീലന പരമ്പര തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഒരു നൂറോളം മെസ്സേജ് നൂറോളധികം മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് ഇസ് എക്സലൻ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഗുഡ് ക്ലാസ് മാഡം താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊരു ഭാഗം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലവർക്ക് ഇതറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പല പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വല്ല എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്വയം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാര് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഒരു ശ്രദ്ധ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അത് പിന്നെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന മെസ്സേജുകൾ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒന്ന് ജോണി ചന്ദ്രൻ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ ഞാന് ഞാൻ ജോണി ചന്ദ്രൻ കുന്നേലാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ കുന്നേ മൊട്ടം കുടുപിഴയാണ് കുടുപിഴക്കാരനാണ് നല്ല നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ നല്ല മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കട്ട് വെജിറ്റബിളിനെ കുറിച്ച് ആരും ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ തൊടുപുഴ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീകൾ കട്ട് വെജിറ്റബിൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കട്ട് വെജിറ്റബിൾ അവിടെ സ്വീറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ട് വെജിറ്റബിൾ രാവിലെ ഒരു കട്ടായ പോലെ അവിടെ അവൈലബിളാണ് അപ്പൊ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജെല്ലിന്റെ കാര്യം മാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പേരക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കും പഴുക്കാത്ത പേരക്ക ഇത് ജെല്ലിയാക്കി വെക്കും തുള്ളി തുള്ളി ഇരിക്കും ഗ്ലാസ് വാങ്ങിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കും പിള്ളേർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തിക്കോ അപ്പത്തിനോ ദോശയ്ക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഞാനായിരുന്നു <laughs> പിന്നെ <laughs> 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 വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ആ അത് ഇത് മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പോ ഞാന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ജാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അതിൽ തന്നെ വേരിയേഷൻ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ചില ഫ്രൂട്ട്സിന് മധുരം ഓൾറെഡി കൂടുതലുണ്ടാവും ചിലത് ഫ്രൂട്ട്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സോളിബിൾ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ പുറമെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദീർഘനാടത് കേട് വരാതിരിക്കും പകരം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളിലായാലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നാശം അറിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സേഫർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴുപ്പ് പഴുപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ചക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പഴം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കുറെ മാമ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിള് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിറയെ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും എല്ലാ ചെറുതൊക്കെ തൊഴിൽ ചെത്തി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഒരു കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു രണ്ടര ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റബൈ സൾഫേറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് നോക്കും അത് സേഫാണ് എല്ലാത്തിനും സേഫാണ് 
പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ മാറ്റം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിത് നോക്കുമ്പോഴേ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു റെസിപ്പി തരുമ്പോ അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കൊന്നുമില്ല ആ ഒരുപാട്ടിയാ <laughs> 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 പിന്നെ അടുത്തത് പ്രീത പ്രീത ഹലോ ഹലോ അല്ല മാം ഈ വെണ്ടക്ക വഴുതന ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്യണ തിളപ്പിക്കണ്ട തിളപ്പിക്കണ്ട അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്ലാനിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ നമ്മള് എടുത്ത് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഒരു നെറ്റിലെങ്ങാനും നോക്കിയിട്ട് അതൊരു കൊട്ട കൊട്ടയാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പച്ചക്കറിക്ക് എടുത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പിടിക്കാം മാക്സിമം മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റും തിളച്ച വെള്ളം എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അത് വെയിലും പിടിച്ചോണ്ട് കുറച്ച് പച്ച നിറമൊക്കെ കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഈ കഴിപ്പയ്ക്ക പോലും ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് മുക്കി പിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇടുക മനസ്സിലായി ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്ക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാവയ്ക്ക മുഴുവൻ അതിലിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുക്കി പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ അല്ല പാവയ്ക്കായാലും വെണ്ടയ്ക്കായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിച്ചാലും പകരം അങ്ങനെ നെറ്റായിട്ടുള്ള ഒന്നും സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്താൽ പോലും നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണങ്ങി നമ്മള് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരാം അപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഇത് നോക്കേണ്ടത് അത് വിലമാണോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളത് ഈ ഒരു ഇതിന് ആദ്യം ഒന്ന് കൊണ്ടാലും കൊടുക്കും ഇനിയിപ്പോ അപ്പൊ ചെമ്പിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആവി പൊളിച്ചും കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും പക്ഷെ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് അപ്പൊ അടുത്തത് അജയൻ ഞാനേ എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ അത് പറയാനുള്ള ഞാനിപ്പോ ഇത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് ഈ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിനാഗിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞ് തീർക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റേതായിട്ട് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പറയട്ടെ പറയട്ടെ മാം ഈ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഈ അഭിപ്രായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണവുമായിട്ട് പച്ചക്കറി പഴവർഗങ്ങളുടെ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് അരുൺ സാറിനോടും മാഡത്തിനോടും സിറ്റി ഐ എന്റെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ മറ്റു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് സി പി 
Centrale ci vuole dire che è un semplice oggetto. Tu ci vuole dire? Ci vuole dire. Ok, ok, ok. So, by the way, unmute it to some side, can I? Hello, I'm going to talk to you today. 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 अदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरदरद
മാം അതുപോലെ പ്ലാഞ്ചിങ് മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും ഈ ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലാതെ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അത് ഒരു വർഷത്തോളം ചീത്തയാകാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വേണം മിക്കവാറും ഉള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു മാം അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് മുരിങ്ങയ്ക്ക മുരിങ്ങയ്ക്ക ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നടുക്കൂടെ മുറിക്കരുത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അത് അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കരുത് കാരണം അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഫൈനായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഇപ്പൊ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത രീതി മാമിനോട് പറയാം നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിച്ചേച്ച് അതിനകത്ത് അര കിലോ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു നെറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരു ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് താഴ്ത്തി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഈ വെജിറ്റബിളിന്റെ കട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈം ക്രമീകരിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കരുത് പടവരങ്ങ അതേപോലെ മറ്റ് മറ്റ് ഏത് പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും കുമ്പളങ്ങ തടിയങ്ങ ഉള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് താഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച വെള്ളം അത് എത്രത്തോളം തണുക്കാമോ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് തണുപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എത്ര മിനിറ്റ് ആണോ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതൊന്ന് എടുത്ത് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ടും അത്ര സമയം തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവസ്ഥാലും മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടരുത് ലേശം ഉപ്പും കൂടെ രസം രുചിയും കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അത്രയും സമയം തന്നെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിന് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടൗല് എടുത്ത് അതിൽ നിരത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സിപ്ലോക്ക് കവറുകളിൽ ആ കവർ ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു ലേശം പോലും കെയർ അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ വർഷവും അത് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയത്തിന് കുറച്ച് നേരത്തിന് മുമ്പ് എടുത്ത് വെയിൽ വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ പോലും ഇടാതെ അതിന്റെ ഐസ് പോയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലേശം പോലും അതിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു അല്ല മുരിങ്ങ അപ്പൊ വെച്ചത് കീപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫ്രീസറില് ഫ്രീസറിലാണ് മാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അര മിനിറ്റ് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആസിറ്റീസ് അതിന് പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ പിന്നെ മത്തങ്ങ പോലെയുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അരിയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരേ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം കാര്യം നമ്മള് അത് ഒരു ഒരു ടൈം ആണല്ലോ പ്രത്യേക ഒരു ടൈം ആണല്ലോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ വലിപ്പത്തില് ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രേ ഉള്ളു മാം വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ കാര്യം വീടുകളിൽ വലിയ രീതിയിലല്ല വീടുകളിൽ നിത്യ ഉപയോഗത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഒട്ടും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടൂല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി എന്തായാലും എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നല്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് ഹലോ ഹലോ ആ പറയൂ ഞാന് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഒരു ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജാമ്യജല്ലി സ്ക്വാഷ് അതിന്റെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അതായത് സി ടി ഐയുടെ സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്
ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് കേരള കർഷകനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ അതിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ലതായിരുന്നു അടുത്ത് ജയരാജൻ കെ ജയരാജൻ എം കെ ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം മാഡം മാങ്ങ ചൂണ്ടുവളത്തില് മുക്കി നമ്മള് പുഴു നശിപ്പിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് മാഡം പറഞ്ഞത് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കാനാണല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റിനേക്കാൾ കൂടെ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റോ അതെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് റേഡിയോ ആകാശവാണിയിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഉണ്ട് ആരുടെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കേട്ടതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാനും പറഞ്ഞത് വേണ്ട അല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ ഇത് നമ്മുടെ മാങ്ങേനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ അതാണ് തൊലി കട്ടി ഉള്ളതായിരിക്കാം ചില തൊലി കട്ടി 